Het ministerie van Binnenlandse Zaken is onlangs gestart met een nieuwe lichting voor de opleiding tot huwelijksambtenaar. Dit jaar waren er vanuit Paramaribo en omliggende districten 119 aanmeldingen, terwijl Nikeri 33 belangstellenden heeft geregistreerd. Vanuit het ministerie wordt speciale aandacht geschonken aan de diverse religieën in Suriname. Dit vanwege het feit dat het een beleidsverantwoordelijkheid is van BISA, behorende tot het beleidsgebied religieuze aangelegenheden. De opleiding tot huwelijksambtenaar is gericht op de huwelijkswet van 1973. De heer Stanley Soropa legt uit hoe zo'n cursus tot stand komt en wat het zoal inhoudt. Deze opleiding volgt na die ene van 2016 en het bleek dat na die van 2016 er nog steeds aanvragen binnenkwamen vanuit de religieuze organisaties om huwelijksambtenaren aan te stellen. Dat geeft aan dat de religieuze organisaties het heel erg belangrijk vinden dat de mensen binnen de kerken, binnen de gemeentes, moskee of mandeers in het huwelijk treden op de religieuze manier. Want de, de wet nu biedt de mogelijkheid dat men op een religieuze manier het huwelijk kan voltrekken. In de eigen locatie, kan thuis, het kan in de kerk, in de moskee, in de mandier. En dat het direct een wettig huwelijk wordt. Dus met de, deze opleiding worden de huwelijksambtenaren dan de tools geven, de kennis geven hoe ze dan zo'n religieus huwelijk met al die rituelen direct ook ingeschreven kan worden bij de burgerlijke stand. Dan hoeft het niet dat er weer apart een uh, voltrekking plaatsvindt bij de burgerlijke stand. Ja. In de wet staan richtlijnen opgenomen om een huwelijksambtenaar te kunnen worden. Op grond van die richtlijnen is er een instellingsbesluit opgemaakt en uitgegeven. De opleiding tot huwelijksambtenaar is verdeeld in een theoretische gedeelte en een praktische gedeelte. Mevrouw Natasha Arupa Wong Suisan gaat wat dieper in op het praktische gedeelte van deze opleiding. Um, de praktijkdagen zijn dat gedeelte van de opleiding. Uh, het theoretisch gedeelte is dus het wettelijke gedeelte. En de praktijk is eigenlijk de procedures tot het komen van een voltrekking. En volgens de religieuze uh, tradities en zoals wij dat noemen, het religieus huwelijk. Nou, ze worden dus getraind in de procedures, tot het plegen van de aangifte, de machtigingprocedure, uh, wat, hoe ziet zo'n voltrekking eruit, wat moet er gebeuren nadat ze het huwelijk hebben voltrokken, we hebben ze gewezen op probleempjes die kunnen vol, voorkomen, um, we hebben verschillende casussen met ze behandeld, Bijvoorbeeld twee minderjarigen komen een aangifte doen, hoe doe je dat? Uh, een buitenlander en een Surinamer komen, hoe doe je dat? Uh, mag je van de, een huwelijk voltrekken voor een andere gemeente? Mag dat ja of nee? Dus al dit soort kleine praktijkgevallen. Ze komen zelf ook met uh, praktische vragen van uh, hoe staat u tegenover het lezen van de akte? Dat, dat leren we ze ook hoe je de akte moet lezen. En dan komen zij zelf van... Uh, moet je lezen dat de persoon gescheiden is? Moet je aangeven dat de persoon weduwe is? Dat soort kleine dingen. En dan train je ze erin. Het is nieuw voor ze. Um, we hebben een, een diversiteit aan verschillende organisaties. En de manier hoe ze ook met elkaar communiceren is ook heel mooi. Dus ze leren ook nog van elkaar. Uh, de praktijkdagen zijn drie dagen. Um, de eerste en de tweede dag is dus het voorbereiden op de procedures, de processen die ermee gepaard gaan. Hoe ziet zo'n akte eruit? Hoe gaat een voltrekking? Wat, wat is de volgorde van handelingen die je moet plegen? En de derde dag is dus de praktijk zelf, casussen aan ze geven. Dit is het geval. Hoe ga je dat doen? Ze worden dan in groepjes verdeeld en elke groep dan presenteert. Na de praktijk volgt dus het examen. Ze maken ook een examen. En examen is dus een combinatie van theorie en praktijkexamen. 